Hello guys mambo vipi karibuni tena katika channel yangu leo tunashini namna ya kutengeneza mkate wa maziwa kwa kutumia frampeni na jiko lako la gesi. Kama mnavyoona hapo nimeka kikombe kimoja cha maziwa ni viwili nusu pamoja na vijiko viwili vikubwa vya chakula vya sukari pamoja na amira kijiko kimoja kikubwa cha chakula afu tachanganya vizuri mchanganyiko huu kuhakisha maziwa ni mavuguvugu ili ukeka amira iweze kuactivateisha amira kwa haraka dakika tatu tu kifunikia baada hapo utaona amira yako itavimba hivyo baada hapo utaeka unga wa ngano unga ngano nilotumia ni kikombe kimoja na nusu utakuwa naika kidogo kidogo na kijiko kimoja cha maziwa ya unga sio lazima kama hauna potezea tu baada ya utachanganya utakuwa unachanganya sasa kidogo kidogo ule unga wa ngano pia kama kwa mfano wewe ukiendelea kuchanganya ukiona unga wako umetosha pia ni sawa unaweza ukaachia hapo na ukiona bado unahitaji unga tena utaongezea tu utaanza kukanda sasa unga wako kama mnaviona hapo utakanda vizuri baka pale utakapoacha kunata baada hapo kama mnaviona hapo nitauvuta hivyo alafu nitachukua siagi kidogo tu robo kijiko kile cha chai nitapaka vizuri alafu nitakanda tena kidogo tu Baada hapo nitaufunikia uunga ili uweze kuumuka kwa muda wa dakika 35 lakini nategemea na sehemu ulipo kama kuna joto sana itawahi na kama kuna baridi utachukua muda mrefu labda mpaka dakika hata 60. Baada ya dakika 35 kama mnavyoona hapo unga umeshaumuka vizuri nitaukanda tena kwa dakika moja ukanda hapo afu nitautoa hapo kwenye hilo bakuli nitaweka hapo kwenye meza nitaukanda tena kidogo baada hapo nitaanza kama kusambaza utaosambaza kwa ukubwa ama upana wa frampeni yako utakayotumia unaona hii ni recipe ya frampeni kama ni ndogo. Kama ni kubwa nadhani itabidi uongeze kipimo. Lakini frampeni ndogo kama mnaviona hapo hii frampeni imeipaka nayo siagi kama mnaviona hapo. Baada hapo ndo nitachukua sasa hilo donge la unga nitaeka, nitaendelea kusambaza vizuri kwenye frampeni hakikisha nani usiagi umepaka mpaka huku juu ya frampeni kwa sababu utapanda baada hapo utafunikia kisha mfuniko wako ni mzuri na unabana vizuri frampeni kama mnaviona hapo nitaacha dakika tano utaumuka vizuri baada ya dakika tano kama mnaviona hapo utaenda jikoni nitachukua frampeni kubwa nitaweka jikoni nzito afu nitachukua hichi chuma ambacho natumia kila siku na mnakijua nitaeka Alafu nitaweka hiyo frampeni ndogo juu yake. Nitafunika tena ule mfunikio mfuniko ambao unabana vizuri. Hii frampeni ya chini imeka kwa sababu ya moto na regulate moto na jitahidi ni moto usiwe. Unajua jiko la gesi hata kama moto ni mdogo bado ni mkubwa tu. Kwa hiyo tunasubiria dakika tano baada ya hapo utaigeuza kama mnavyoona hapo. Kwa sababu usiwezi kuigeuza kwa kuichota mkati ni mlaini sana utakatika na kwa tunafanya hivyo baada hapo tunaweka tena upande huo mwingine. Kama mpenda recipe hii paka hapa usisahau ku like, inanisaidia sana na kusupport channel yangu. Baada ya dakika kumi ule upande mwingine kama unavyoona hapo, mkate wako uko tayari, simple kama hivyo. Sufuria umeona haijaungua. Kuna watu mnaniambia frampeni zetu na sufuria yangu inaungua. Tumia sufuria nzito ama frampeni nzito. Baada hapo utasubiri kwa muda wa dakika ishirini upoe mkate wako baada ya kupoa utaukata kama mnaviona hapo mkate uko simple yani simple unaosema hauna oven hauna kifaa cha mkate tini ya mkate hiyo hapo recipe hope mnaipenda hope utaijaribu na ukijaribu usisahau kunitag instagram atikamale utakatakata mikate yako vyovyote vile unavyopenda kama mnaviona hapo utaikatakata tu vizuri unaweza ukaipakia blueberry vile vile ukaipakia jam kama unavyopenda. 
Asante sana kwa kuwa nami katika video hii kama umeipenda kama ninavyoambia ni kila siku usisahau ku like kama una swali lolote ama una recipe yote unataka nijaribu comment hapo chini Usisahau kushare na marafiki zako kushare kwenye group zenu za WhatsApp kama kawaida tutakutana tena kesho bye bye